一泊水星一泊水星についてだけどこれが全部じゃないのでこれが全部じゃないからこれが全部だと思わないようにです一泊水星の人が全員が全員全員この特徴がありますよ出していますよっていうことではないよということはまあ念頭に置いて聞いていただきたいですねなんでかって月名とか同会とか傾斜が大きく影響してくるからなど生きてるステージなどなどがなので全員が全員こうではないですしつこいけど一泊水星キムタクキムタク冴えてる一泊水星キムタクでもちょっとキムタクは本家星の生まれだからプラスもう一つ特殊な星の生まれなのであの学年はまあ咲いてる代表として一泊水星マツコ・デラックスとキムタクと中井くん一泊って水だから流れるんよ今は見えてるでしょ海が絶対止まらないから止まったら腐るから水ってつまりいつも通りに雪も出せず止まったまんまの人って腐ってます腐るよ一泊はすごい変化が好き大好き変化の星一泊彗星だって白だもん何色にでも染まれる灰色にもなる赤色にもなるねんだから一泊って一泊そうね一泊の最大の特徴やっぱ水あの流されやすいいい意味でも悪い意味でもだから頭が良くないとどっちにでも流されるから不倫は一泊って言われるあ一泊の大凶だからね不倫ってと色ボケあの色ボケで人生を棒に振る一泊彗星は今日大凶大凶です一泊彗星はあまり目立たないというけど嘘やからそれそんな情報は鵜呑みにしないようにしていただきたいですね浅田真央ちゃんも一泊やし一泊彗星の芸能人は多いです阿部ちゃんも一泊ですよ本命がね純粋よ一泊彗星って素直よだって水やもん純粋やん全ての始まりやんいつも言って,言ってるけどこの世の中は一滴の水から始まりましたそれをおちょっこにするか赤ちゃん用のプラスチックのペラペラの100均のコップにするか水たまりにするか大河にするか大海原にするか自分で選べますよっていうことだから可能性は無限最も無限あと一泊は腹に決めたものが絶対にあるからだから一泊って依存しようがないのよそもそもで流されやすくて腹に決めたものがあるという一泊彗星を生き抜くということは頭使わないとダメなんよだから一泊彗星は頭がいいのよ。本来ね。あ、こうしくじった一泊は思考停止やからな。腐ってますよ。だって停止したら腐るもん。停止したら腐るのが水やん。体の中のほとんどが水やから。人間の体、人体、肉体、魂の入れ物は水で作られてるから。それが腐ってんねんから。それが腐ったら体も腐るでしょう。っていう、そういう勝意を担当している。そして体内の 70% が水だけど見えないでしょ見えないでしょだから一泊って結構暗いとか、裏とか
なんか影にとかって言うけど、まあ、実際暗い一泊多いねん。暗いんよ。でも、暗くて生きていけるカイザーばっかりじゃないから、来年一泊水星は東カイザーです。めちゃめちゃ明るい。めちゃくちゃ元気。生き生きはつらつるっていう、東海座で暗なっとっても楽しくないよ人生がそもそも暗い一泊ってどうしたんって思うねんあのサイトの一泊ってすごい色気やでなんでかって普段明るいけど何か何かあるのよ見えない闇が闇っていうか世間でいう闇じゃないよそんななんか闇の世界みたいななんかアウトローな汚い感じじゃなくて、影があるんよ。明るいところに影があるから、その影がすっごい色気なんよ。だから一泊は男女を問わず、色気があるんよ。とにかく。これって多分ちっちゃい頃からなんよ。独特なのよ。一泊の色気って。私すぐわかる。一泊見たら。っていうか、一泊の色気って独特やから、この人絶対に一泊がどこかにあるっていうのはわかるのよ。ぐらい、独特な色気を持ってる。もう、あの色気は作られたものじゃないねんな。一泊水星だから持ってる色気なのよ。だから別になんか、影にとか、裏にとかなんかこそこそみたいな、そういう風に一泊水星のなんか、色気を使う人は色気もクソもないよ。こそこそ生きてんねやろ。やましいことがあるからこそこそ裏に隠れなあかんけん。そういうことじゃないからな。一泊が暗い時って基本的に考えてる時やからな。頭使って。普段からずっと暗い一泊って、それしくじった一泊のことなよ。だから影にとか裏にとかって、一泊推薦のことを言ってるのってちょっと違うで。だって腹に決めたもん絶対あるよ、信念。信念強いよ。一泊水星は。あと一番の苦労の星って言われてるけど、短絡的思考だと苦労した分人の優しさがわかるみたいな、なんか人に優しくできるみたいな、確かにそうかもしれんけど、確かにそうだけど、でも一泊水星って苦労を苦労と思わんからな。他の人が、ようそんなこと、そんな苦労できるなーって思うようなことを、何がどれが苦労って思うのが一泊水星やから、努力も努力と思わん、努力。100人が見て100人がすごい頑張ってるねって言っても、何が普通のことって言うのが一泊水星だから。だから、一泊水星は暗いみたいな、ネクラみたいに思ってる人はちょっと違いますよってこと。特にネクラじゃないよ。ただ、暗い一泊が多いっていうだけやねん。その影しか見えない。つまり、明るくないねん。要は、影の部分が大きい一泊は暗いって言われるんよ。で、なぜ影の部分が生まれるか。本音を言わないから。なんなら本音を知らんから言われへんねん。本音を知ってる一泊は、あえて言わないっていう選択をしてるから、やっぱりそこが色気になんねんな。でも、本音を知らないで、何も言いたいことも言えない、こんな世の中でポイズンを未だにやってる一泊は暗いわ。一泊水星って、言わんでいいことと、言わなあかんことが分かってんねん。瞬時に分かるんよ。言わなくていいことが分かるのが、一泊水星の頭の良さなよね。だからそれ計算してるわけじゃないよ。計算しなくてもわかんのよ、感覚で。それが一泊水星です。だから冴えてる一泊水星は、色気があるし、それが魅力やし、知っても知っても、うん、わからんねん。一泊水星のことって、自分のことを、を言ってるようでやっぱり腹に決めた何か強さみたいなものが光っているからなんかそこの光っている部分は触れたらあかんものみたいな感じなんよ安
範囲に触れてはならないような美学が詰まっているそれが光として見えているのが冴えてる一泊彗星ですだからそんな光の中で見えない何か美しいものよ当然があるからそれは色気になりますよこれが一泊彗星あとなんかすっごい強く見えるのにすっごいけなげなんよもうそれも一泊彗星なんよあのちょっと私言語化ができへんけどあの独特の雰囲気は一泊彗星にしか出せない魅力よで多くの人を魅了するよねあの美しさはうじうじ戦士一泊彗星って結構一泊彗星ってスパンスパンスパンスパンってしてるよあのくよくようじうじみたいなことを言う人おるけど一泊ってってあのくよくようじうじなんて絶対見せないよ表に一泊彗星はさえてるだから何のことを言ってるのかよくわからないけど腐ってる人はだって別に一泊彗星じゃなかろうが何であろうが旧姓どれであろうがく,じくよくようじうじばっかりしてるやんかそれしかしてないやんだから一泊に限ったことじゃないからそれは旧姓企画関係ないよっていうことただ一泊彗星を私の言葉で表すのであればもう独,独特の色気あれはダメダメって何やのダメなんダメじゃないよこう作ろうと思って一泊彗星の色気を真似ようと思っているバカ者ども無理だからって話あれは無理なんよ一泊にしか出せないよあの強さと強さとけなげさのなんかを同時に全面に出すとかあのあの魅力は出せないのよねあと言わんでいいことは言わんでいいっていうのを瞬時に判断できるから言わなあかんことはちゃんと言うねん逆に言えば言わなあかんことも言わん何にも言わん上っ面しか言わんのは一泊彗星じゃないですよ一泊彗星はっきりもの言うよはっきりものを言うけどか弱く見えるのがか弱くでもないねんなやっぱりなんかけなげに見えんねんななんていうかもうそれが魅力でありそれがなんか一泊彗星でしょだからすぐわかる私は。冴えてる一泊彗星は女優さんに多いのも納得納得だもんあれはなんか何色にでも染まれるからもう演技も抜群やんで常に流れているからね変わり続けないとつまらない人生だと思ってるのが一泊彗星です一泊彗星の色気は内側から溢れ出るものやから生き様から出てるから生き様が外側に出てるから外では外見では取り繕えないつまり外見が美しくて中身も美しいのが当たり前のこれからの大急運。一泊彗星の色気は作れないから外側からは、まあ、最大の魅力じゃないですかだから色気のあるなんか色気ババアみたいな,きちなんかちょっと気持ち悪いのは違うよ美しい一泊彗星の色気っていうのはまあたくさんの人を魅了すると思いますよ女は色気があって当然やけどちょっと一泊は独特なんよやっぱし
一泊はなんかもう特有の色気でそれって頭がいいからもあるのよねだから思考停止した時点で一泊水星は一泊水星じゃないよもう運勢落としてるよもう誰がどう見てもこの人のオーラは一泊だっていうのを出してる人はもう相当運勢が強い一泊彗星ですっていう感じ誰が見たってあのあのなんていうのあれはあの色気とかあのオーラとかには魅了されるそれが一泊彗星じゃああねー